హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే అనాలజీ పోలిక అనే టాపిక్లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో రెండు వేల పదహారు కావచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిది కావచ్చు పోలీస్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్లో ఏదైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఈ అనాలజీ టాపిక్ మీద ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ క్వశ్చన్స్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టూ వీడియోస్లో ఏంటంటే తొమ్మిది క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తాము అలాగే బేసిక్స్ అనాలజీ టాపిక్ని మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అని నేను ఫస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ బేసిక్స్ కూడా మీరు చూడ కావాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అనాలజీ అనే టాపిక్ ఒక లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఈ అనాలజీ అనే టాపిక్ మీద ఏ వీడియోస్ చేస్తాను ఆ వీడియోస్ అన్ని అక్కడ లింక్లో వస్తాయి ఓకేనా సో అవి చూసి మీరు బేసిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇవి చూడవచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ నైన్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఇది టెన్త్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఈ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూసే మీరు ఒకసారి చూడండి వెయిట్ ఓకేనా సో టెన్త్ క్వశ్చన్ మీరు కనుక మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి థర్టీ ఫోర్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ సేమ్ యాజ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇస్టు డాష్ అంటే ఈ ముప్పై నాలుగుకి పన్నెండుకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే డిఫరెన్స్ యాభై తొమ్మిదికి ఇక్కడ డాష్లో ఈ ఎంటీ ప్లేస్లో వచ్చే ఆన్సర్కి మధ్య సేమ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఈ డిఫరెన్స్ని మనం కను ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ని మనం కనుక్కొని అంటే థర్టీ ఫోర్కి ట్వెల్వ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ని కనుక్కొని ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనం అదే డిఫరెన్స్ని ఇక్కడ సాల్వ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏది అంతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఆన్సర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి తెలంగాణ స్టేట్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో రెండు వేల పదహారులో ప్రీలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో అడగడం జరిగింది తెలంగాణ ఎస్ఐ రెండు వేల పదహారు ప్రీలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు సో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను సపరేట్గా రాసుకుంటాను చూడండి సపరేట్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను రాస్తున్నాను ఫస్ట్ థర్టీ ఫోర్ అనేది ఉంది కదా థర్టీ ఫోర్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చాడు సో ఈ థర్టీ ఫోర్కి ట్వెల్వ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నదంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ థర్టీ ఫోర్ అనే దాన్ని ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్గా తీసుకోకుండా సింగిల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్గా తీసుకున్నాడు సో త్రీ అనేది సపరేట్ ఫోర్ అనేది సపరేట్ చేసుకుని ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇంటూ చేశాడు త్రీ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ అనేది వస్తుంది సార్ సో ఇక్కడ త్రీ ఫోర్స్ ట్వెల్వ్ అనేది వచ్చిందా సో ఈ విధంగా చేశాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఫిఫ్టీ నైన్ ఉంది ఫిఫ్టీ నైన్ కూడా వాడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్గా లేకుండా సపరేట్ సింగిల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్గా చేసి ఫైవ్ అనేది ఫైవ్ ఇక్కడ నైన్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికే చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఇక్కడ ఏదైతే బ్రాకెట్లో ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్లో ఏదైతే వస్తుందో ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది ఫైవ్ నైన్సా మనకి ఎంత అవుతుంది ఐదు తొమ్మిదిల నలభై ఐదు సో ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్లో ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఉంది సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ముందు వీడియోలో ఇది హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది కొందరు అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా చేశారు కొందరు మాత్రమే రాంగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కొందరు అయితే ఈ ఆప్షన్స్లో అసలు ఆన్సర్ లేదని చెప్పారు ఓకేనా సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే లెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ అక్బర్ ఏకే బిఏఆర్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ దెన్ అన్వర్ ఏఎన్ డబ్ల్యూఏఆర్ ఇస్ టు డాష్ అని ఇచ్చాడు అక్బర్ ఫిఫ్టీన్ అయితే అప్పుడు అన్వర్ అనేది ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అని ఎంటీ ప్లేస్లో అడిగారు ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేద్దామంటే ఈ క్వశ్చన్ మనం మీకు క్లియర్గా నేను ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా రాస్తాను చూడండి క్వశ్చన్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను క్లియర్గా రాస్తాను ఏ కే బిఏఆర్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ సేమ్ యాజ్ అంటే ఈ అక్బర్కి ఫిఫ్టీన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి వచ్చారు అన్వర్ ఇచ్చాడు ఏఎన్ డబ్ల్యూఏఆర్ ఈ అన్వర్ అనే పదానికి ఇక్కడ ఈ ఎంటీ ప్లేస్లో ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఆన్సర్ని కనుక్కోమన్నాడు సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే డిఫరెన్స్ని మనం ఈ రెండింటి మధ్య కూడా అప్లై చేస్తే ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో అది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని అడిగాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ అక్బర్కి ఫిఫ్టీన్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని కనుక్కోబోతున్నాను రిలేషన్ ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే అక్బర్ని నేను మళ్ళీ రాస్తాను ఏ కే బిఏఆర్ ఓకేనా సో ఇది
తర్వాత వన్ ప్లస్ తర్వాత వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న టూ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న వన్ ప్లస్ ఇంకొక ఎయిట్ ఉంది కదా సో ఇవి ఇవన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇక్కడ రాశాడు ఓకేనా సో అక్బర్కి ఫిఫ్టీన్కి మధ్య రిలేషన్ ఏముందంటే ఇక్కడ ఈ నెంబర్స్ ఈ లెటర్స్ని నెంబర్స్గా మార్చి ఆ నెంబర్స్ని సపరేట్ సింగిల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్గా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే మనకు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో అదే రిలేషన్లో మనకి ఇక్కడ అన్వర్ కూడా రావాలి సో అన్వర్ రావాలంటే నేనేం చేస్తాను ఫస్ట్ అన్వర్ని నేను మళ్ళీ క్లియర్గా రాస్తాను చూడండి ఏ ఎం డబ్ల్యూ ఏ ఆర్గా రాస్తాను సో ఈ అన్వర్కి మనం ఫస్ట్ లెటర్స్ని నెంబర్స్గా చేంజ్ చేద్దాం సో ఏ అంటే మనకి ఏమవుతుంది వన్ ఫస్ట్ లైన్ చేస్తాను సపరేట్గా ఏ అంటే వన్ వస్తుంది ఎన్ అంటే మనకు ఫోర్టీన్ వస్తుంది ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే ఏమవుతుంది ట్వంటీ త్రీ తర్వాత ఏ అంటే వన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఓకేనా ఎయిటీన్ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ లెటర్స్ని ఇక్కడ లెటర్స్ని నెంబర్స్గా చేంజ్ చేస్తాం ఈ నెంబర్స్ని మనం ప్లస్ చేయాలి సింగిల్ సింగిల్ డిజిట్గా మనం ప్లస్ చేయాలి ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వన్ తర్వాత ఇంకొక వన్ ఉంది వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో వీటిని మనం యాడ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ మనకి ఏమవుతుందంటే థర్టీన్ ప్లస్ వన్ మనకు చి థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ అవుతుంది థర్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఈ ట్వంటీ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్వర్కి ట్వంటీ వన్ అనేది వస్తుంది అక్బర్కి ఫిఫ్టీన్ అయితే అన్వర్కి ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ వన్ అనేది సో ట్వంటీ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ట్వంటీ వన్ ఈ ఆప్షన్స్లో ట్వంటీ వన్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఆప్షన్ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ అనే ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము ఈ చేంజ్ చేయ అంటే ఇక్కడ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ అనేది ఏది ఉండదండి ఈ లెటర్ సిరీస్ కావచ్చు నెంబర్ సిరీస్ కావచ్చు అనాలజీ కావచ్చు ఈ మూడిట్లో మనకు ఒకటే ఫార్ములా కానీ ఒకటే సీక్వెన్స్ కానీ ఉండదు సపరేట్ అంటే మనము ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ చేసే కొద్దీ రావాలి తప్ప మీరు ఒక నాలుగైదు క్వశ్చన్స్ చూసి ఆ వచ్చేస్తుంది ఇది ఈజీనే అయిపోతుంది అనుకుంటే అక్కడ మీకు క్వశ్చన్ ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ వేస్తారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీనికి మనము లెటర్స్ లెటర్స్ని నెంబర్గా చేంజ్ చేసినా రాయచ్చు చేంజ్ చేయకపోయినా రాయచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ది పేర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ దట్ హ్యాస్ ది సేమ్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ఆర్ఓసీకే ఈజ్ సేమ్ యాజ్ సిఆర్ఓకే ఈ ఆర్ఓసీకిని సిఆర్ఓకేగా చేంజ్ చేస్తే తర్వాత చే చేంజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కింద క్వశ్చన్ తెలుగులో చూసిన ఫస్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది క్రింది వాటిలో ఆర్ఓసీకిని సిఆర్ఓకేగా చేంజ్ చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్య సింబ సంబంధం ఏదైతే ఉంటుందో గల సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్న జంట సో సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే రిలేషన్ ఉంటుందో అదే రిలేషన్లో కలిగి ఉన్న వాటిని మనం సెలెక్ట్ చే ఇక్కడ చూసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసి ఏదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందో ఆ ఆన్సర్ని మనకు అనుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అంటే బిఏఎల్ఈని ఈఎల్ఏబిగా చేంజ్ చేశాడు సో ఈ రి ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైతే రిలేషన్ ఉందో అదే రిలేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉందా ఉంటే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది లేదనుకో నెక్స్ట్ చూసుకోవాలి ఇది కూడా లేదనుకో నెక్స్ట్ చూసుకోవాలి ఇది కూడా లేదంటే నెక్స్ట్ చూసుకోవాలి అట్లా ఈ నాలుగిట్లో చూసుకుంటే ఏ ఆన్సర్ అయితే కరెక్ట్ ఉంటుందో ఆ ఆన్సర్ని మనం పెట్టాల్సి వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా చెక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం ఈ ఆర్ఓసీకిని సిఆర్ఓకి ఏ విధంగా చేంజ్ చేశాడు చూద్దాం సో నేను మళ్ళీ క్లియర్ రాస్తాను చూడండి ఆర్ఓ సి కే ఉంది సో దీన్ని ఏం చేశాడంటే ఈ సి అనేది ఉంది కదా ఈ సిఆర్ ఓకేలో సి అనే దాన్ని మనం ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ లెక్ తీసుకొచ్చాడు ఫస్ట్ ఈ ప్లేస్ లెక్ తీసుకొచ్చాడు సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లెక్ తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ మనకి ఏమవుతుంది సి వస్తుంది తర్వాత ఆర్ ఆ తర్వాత ఓ ఉంది ఈ సి అనేది ముందరికి వెళ్ళిపోయింది కదా దాని తర్వాత ఏముంది కే ఉంది ఓకేనా సిఆర్ ఓకే సిఆర్ ఓకే వచ్చేసిందా సో సి అనే దాన్ని ఫస్ట్కి తీసుకెళ్ళాడు మాత్రమే రిమైనింగ్ వర్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ అట్లా రాశాడు సి అనేది మాత్రం తీసేసాడు ఇక్కడ సి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో ఆర్ ఓకే ఉంది కాబట్టి ఆర్ ఓకే వచ్చింది సి అనేది ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది సో ఇదే రిలేషన్తో కలిగి ఉన్నవి ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి సో అన్నీ మీరు చేసుకుంటే వెళ్ళాలంటే కుదరదు కదా సో దీంట్లో కూడా మనకు షార్ట్ కట్లో చూడాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడ చూడండి కే అనేది ఇక్కడ లాస్
ఈఎన్ ఐ ముందుకు వచ్చి ఎంఎన్ తర్వాత వెళ్ళింది ఏఎం ఈఎన్ అయితే ఏఈ ఎంఎన్ ఉంది సో ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది కూడా కరెక్ట్గా కదా మనం చెక్ చేసుకున్నాం చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి హ్యాండ్ అనేది ఉంది కదా హెచ్ ఏ ఎన్ డి హ్యాండ్ అనేది ఉంది ఏం చేశాడు థర్డ్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ థర్డ్ లెటర్ని మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి చేంజ్ చేశాడు ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ ఎన్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ఎన్ వస్తుంది ఈ ప్లేస్లో ఎన్ వస్తుంది దాని తర్వాత హెచ్ దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది ఏ వస్తుంది దాని తర్వాత డి వస్తుంది ఎన్హెచ్ ఏడి ఎన్హెచ్ ఏడి అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చేస్తేనే ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా సో ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయ్యి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కనుక మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఏమి వచ్చాడు ది పేర్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ దట్ హ్యాస్ ద సేమ్ రిలేషన్షిప్ హ్యాస్ ఆఫ్టెన్ ఓఎఫ్టిఎన్ని ఎఫ్ఓటిఎన్గా రాసి ఈ రిలేషన్ ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే రిలేషన్తో ఇక్కడ ఉన్న వాటిని చెక్ చేసుకున్నాడు సేమ్ క్వశ్చన్ అండి సేమ్ అలానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకు వేరేది ఇచ్చాడు ఓకేనా సో వేరేది ఇచ్చాడు కాకపోతే రిలేషన్ కూడా డిఫరెంట్గానే ఉండొచ్చు ఏంటంటే ఇక్కడ అక్కడ ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ లెటర్ని తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్లో పెట్టాడు కానీ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి రిలేషన్ కూడా వేరేగా ఉండొచ్చు ఆ రిలేషన్ ఏంటో కూడా మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ ఓఎఫ్టిఎన్ని ఎఫ్ఓటిఎన్గా ఏ విధంగా చేంజ్ చేసారో అది చెక్ చేయాలి ఓకేనా ఓఎఫ్టిఎన్ని ఇక్కడ మనకు ఎఫ్ఓటిఎన్గా రాశాడు అప్పుడేమైంది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే టిఇఎన్ టిఇఎన్ సేమ్ ఉంది ఓకేనా లాస్ట్ త్రీ త్రీ డి త్రీ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి టిఇఎన్ లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ టిఇఎన్ సేమ్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఓఎఫ్ కాస్త ఓఎఫ్ కాస్త ఎఫ్ఓ అయింది అంటే ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఉన్న టూ లెటర్స్ ఓఎఫ్ కాస్త రివర్స్ రాశాడు ఓ ఎఫ్ను ముందుకు రాశాడు ఓని తర్వాత రాశాడు అప్పుడు ఏమైంది ఎఫ్ఓ ఇక్కడ లెటర్స్ ఈ రెండింటిని డిజిట్ ఈ రెండింటిని మనం చేంజ్ చేస్తే ఎఫ్ఓ అయింది ఉల్టా చేస్తే ఎఫ్ఓ అయింది తర్వాత టిఇఎన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దించేశాడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దించేస్తే ఎఫ్ఓటిఎన్ అయింది ఎఫ్ఓటిఎన్ వచ్చేసిందా సో సేమ్ అలాగనే ఇక్కడ ఉన్న లెటర్స్ని కూడా ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ని మాత్రం చేంజ్ చేస్తే అక్కడ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏమి చేశాడో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఈజీగా చూసుకోండి టిఇఎన్ అనేది అని టిఇఎన్ లాగానే ఉంది అంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ త్రీ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి టిఇఎన్ అనేవి సేమ్ అలానే ఉన్నాయి టిఇఎన్ గానే సో ఇందులో కూడా లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ఏఆర్టీ ఉంది కదా ఏఆర్టీ కూడా సేమ్ ఉంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఏఆర్టీ ఉందా ఏహెచ్ఈ ఉంది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎస్కేవై ఉంది ఈ ఎస్వైకే ఉంది ఓకేనా ఎస్కేవై కాస్త ఎస్వైకే అయింది చేంజ్ అయింది ఇది కూడా వద్దు ఇక్కడ చూడండి ఈఎన్ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఈఓపి ఉంది ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎన్జిఎస్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఓకే మనం సారీ చాలా చేంజ్ చేస్తాను నేనే రాంగ్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి నేను టిఎన్ కాస్త టిఎన్ఈ ఉంది నేను అది చెక్ చేయలేదు చూసుకోలేదు సారీ రాంగ్ ఆన్సర్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఇది రాంగ్ నేను మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నాను సారీ ఏమనుకోబోకండి ఓ ఎఫ్ టిఎన్ ఏం చేశాడంటే ఈ ఓఎఫ్ని కాస్త రివర్స్ చేసిండు ఈఎన్ని కాస్త రివర్స్ చేసిండు ఈ టీ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది ఓఎఫ్ని కాస్త రివర్స్ చేస్తే ఓఎఫ్ని రివర్స్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది ఎఫ్ఓ అయ్యింది టీని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దించేశాడు ఇక్కడ ఈఎన్ కాస్త ఏమైంది రివర్స్ చేశాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ఈ వస్తుంది ఓకేనా ఎన్ఈ ఎఫ్ఓ టిఎన్ఈ ఎఫ్ఓ టిఎన్ఈ వచ్చిందా నేను చూసుకోలేదు ఫ్లోలో స్పీడ్గా ఏదో ఆలోచనలో వెళ్ళిపోయాను ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ చేశాడు సో ఎఫ్ ఈ మిడిల్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది రిమైనింగ్ ఇటువైపు ఉన్న టూ లెటర్స్ ఇటువైపు ఉన్న టూ లెటర్స్ని చేంజ్ చేశాడు అప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది లాస్ట్ టూ లెటర్స్ని ఈఎన్ని కాస్త ఎన్ఈగా చేంజ్ చేశాడు ఓకేనా ఈఎన్ని కాస్త ఎన్ఈగా చేంజ్ చేశాడు అదేమైనా ఉందని చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆర్టీ ఉందా ఇక్కడ హెచ్ఈ ఉంది సో ఇది కాదు ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ కేవై కాస్త వైకే అయింది ఓకేనా సో కేవై కాస్త వైకే అయిందంటే ఈ కేవైని రివర్స్ చేసిండు ఓకేనా ఇది ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ఎస్ ఉంది ఈ ఎన్ఎస్ని కాస్త ఓపీగా చేంజ్ చేశాడు అంటే ఎస్ఈఎన్గా చేంజ్ చేయాల్సింది ఓపీగా చేంజ్ చేశాడు ఇది ఆటోమేటిక్గా రాంగు ఈ జిఎస్ కా
B-E-L-O-W is related to O-B-W-E-L in a certain way the pair among the following having the same relationship is anachadu below ki O-B-W-E-L one path to the other one and this rendering mother relation and this is the same thing 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 this is the same question but the process is the same thing that is the same thing the correct answer is the same thing you can see the answer in the comment you can see the answer in the comment Indonesia